Selamat datang kembali di acara Rumah Tangga Bahagia. I am so glad to see you today. Saya sungguh bersuka cita boleh Thank bertemu dengan Anda pada hari ini. Terima kasih karena telah mengambil waktu menyaksikan acara ini. Today we're going to talk about some very very important things. Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang sangat-sangat penting. And I need to ask your forgiveness. Dan saya ingin meminta maaf kepada Anda. Because I'm going to talk openly about subjects that normally don't happen. Oleh karena saya akan berbicara mengenai hal-hal yang tidak biasanya dibicarakan. I know it's a little bit against your culture. Saya tahu ini mungkin sedikit bertentangan dengan budaya Anda. But these are very necessary things to talk about. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Last time we talked about it. Pada kesempatan berikutnya kita telah membicarakan mengenai hal ini. The problem the world we live in today. Masalah di dunia di mana kita hidup saat ini. And we want to continue now. Dan kita akan lanjutkan saat ini. But again I must warn you. Tetapi sekali lagi saya harus ingatkan Anda. The subjects we'll be talking about today are for more mature people. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah untuk orang-orang yang lebih dewasa. If you have young children watching, kalau ada anak-anak yang menonton, it might be better for them to go do something else. Akan mungkin lebih baik bagi mereka untuk melakukan aktivitas yang lain. And then you watch this the first time and if you want them to watch later as an education, that's okay. Kalau uh, Anda boleh nonton acara ini untuk pertama kali dan kalau Anda ingin mereka menyaksikan pada kesempatan berikutnya, boleh saja. So, jadi, thank you for tuning in. Terima kasih karena saudara telah menyaksikan acara ini. Last time we shared, we pada looked, pertemuan sebelumnya kita telah membagikan. We looked at Allah's plan for us at creation. Kita melihat rencana Allah pada saat penciptaan bagi kita. And how it has changed. Dan bagaimana rencana itu telah berubah. And how the world has become a sex-dominated culture. Dan bagaimana dunia kita telah menjadi sebuah budaya yang didominasi oleh seks. Many countries around the world. Ada banyak dunia di seluruh. Muslim ada banyak negara and seluruh Christian. Dunia. Or negara Muslim dan negara Kristen. Their highest internet traffic is pornography. Akses internet mereka yang tertinggi adalah untuk membuka website-website berisi pornografi. The amount of money and time spent on pornography is greater than almost any other industry. Uang dan waktu yang dihabiskan untuk industri pornografi itu jauh lebih banyak dibandingkan industri manapun. We are living in a world that is saturated in sex. Kita Hidup di dunia yang begitu dipenuhi dengan seks. And last time we talked about the problem for people of faith. Dan kita telah berbicara juga tentang masalah yang dihadapi oleh orang-orang beriman. If we want to worship God. Kalau kita ingin menyembah Allah. If we want to be a family filled with God's principles. Kalau kita ingin menjadi sebuah keluarga yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip Allah. If we want to have a marriage. Kalau kita yang menginginkan sebuah pernikahan. That is good. Yang baik. Sexually satisfying. Yang memuaskan secara seksual. Secure. Yang aman. Faithful. Setia. Joyful. Penuh sukacita. Filled with peace. Dipenuhi dengan kedamaian. What Allah wants. Apa yang Allah kehendaki. If we want that. Kalau kita menginginkan hal itu. We need to fight against all these sexual temptations. Kita perlu berjuang melawan segala godaan seksual ini. That's true. Itu benar. And we talked about that. Dan kita telah membicarakan mengenai Already, itu. From a spiritual perspective. Dari sudut pandang rohani. But maybe some of you watching. Tetapi mungkin beberapa di antara anda yang menonton. Maybe you're thinking to yourself. Mungkin anda berpikir bahwa diri anda. Hey man, you're just kind of a little bit crazy here. Oh, <laughs> kamu terlalu gila. I don't have to be like this super, super mutakin man or whatever. Saya nggak perlu menjadi orang yang super takwa. Yeah. No, maybe I'm just. Tidak. Maybe I'm just a KTP Christian. Oh, yeah. mungkin hanya saya hanya sekedar Kristen KTP. Oh, KTP Muslim. Atau Muslim KTP. Yeah, okay. Oh, boleh. So maybe we don't want to talk about the spiritual truth Jadi, about sex before marriage. Mungkin kita tidak menginginkan untuk berbicara lebih lanjut mengenai kebenaran rohani mengenai seks pranikah. Which we know is not good. Yang di mana kita tahu bahwa itu tidak baik. Let's talk about the physical reality. Mari kita bicara tentang kenyataan. Physicalnya. Not even to do with religion. Gak ada hubungannya sama sekali dengan agama. So, even if you are an atheist. Jadi bahkan kalau anda orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun. This program. Program ini. Is to help you understand. Adalah untuk menolong anda untuk mengerti. That you are destroying your life. Bahwa anda sedang menghancurkan kehidupan anda. So let's talk about things honestly. Jadi mari kita berbicara tentang berbagai hal dengan jujur. If I say the phrase safe sex. Kalau saya katakan uh, frase seks yang aman. 
what will come to your mind immediately? Apa yang akan datang ke dalam pikiran anda dengan oh, segera? Oh, condom. Oh, oh, gunakan kondom. That's all I need. Itu aja yang kita butuhkan. One condom. Satu kondom. Maybe if the person looks kind of sick, two condoms. Yeah. Oh, mungkin kalau orang yang kelihatan agak sakit, gunakan dua kondom. <laughs> That's safe sex. Oh, itukah safe sex yang aman? No. Tidak. Safe sex is not a product. Sex yang aman bukanlah mengenai sebuah produk. Safe sex is a safe person. Seks yang aman adalah tentang orang yang aman. And so, this is what happens. Jadi inilah yang terjadi. Uh, we live in a time now. Kita hidup di satu zaman saat ini. That sexually transmitted diseases. Di mana penyakit menular seksual have risen. Telah begitu meningkat. In the 1950s. Pada tahun 1950. There was basically four sexually transmitted diseases. Pada dasarnya saat itu hanya ada empat penyakit menular seksual. Four or five. Empat atau lima. Now. Saat ini. More than 30. Lebih dari 30 jenis penyakit menular seksual. And 30 percent of those diseases. Dan 30 percent dari penyakit penyakit itu. Are incurable. Tidak dapat disembuhkan. Do you know what that means? Anda tahu maksudnya apa? One night, satu malam, one person, satu orang, one action, satu tindakan, you will have a disease. Anda akan mendapatkan penyakit for the rest of your life. Untuk seluruh sisa hidup Anda. Safe sex? Apakah itu seks yang aman? No. Tidak. The only safe sex. Satu-satunya seks yang aman is a husband and wife. Adalah satu suami dan satu orang istri. In a monogamous relationship. Di dalam sebuah hubungan monogami. That means they only have sex with each other. Itu artinya mereka hanya berhubungan seks dengan satu sama lain. Now, monogamous does not mean one at a time. Monogami <laughs> itu bukan berarti satu uh, pada satu kesempatan. No. Tidak It demikian. means husband and wife for life. Itu artinya satu suami, satu istri seumur hidup. That have come to each other. Yang datang kepada satu sama lain pure. Dengan murni. No other sexual partners. Tidak ada partner seksual yang lain. That's safe sex. Itulah seks yang aman. You don't need to worry about a condom. Anda nggak perlu uh, mengkhawatirkan untuk menggunakan kondom. You don't need to worry about a disease. Anda tidak perlu mengkhawatirkan penyakit. Forgive me just for a moment. Uh, maafkan saya sejenak. The people that say, oh, just put on the condom, it's okay. Orang-orang yang ber- berkata, oh, gunakan kondom saja, itu aman. A healthy marriage. Sebuah pernikahan yang sehat has sex that is so much better than the others. Memiliki hubungan seks yang jauh lebih indah daripada hubungan seks yang lain. And they don't need condoms. Dan mereka tidak membutuhkan kondom. It's like trying to eat ice cream with a sock on your tongue. Iya, yeah, itu rasanya seperti memakan es krim dengan kaos kaki di lidah Anda. Doesn't taste so good. Tidak terasa terlalu enak, bukan? In fact, one of the books I mentioned before. Salah satu buku yang saya telah sebutkan sebelumnya. This is a neat book that actually talks about the the way that marriage is meant to be a beautiful place for sexual intimacy. Buku ini bercerita tentang bagaimana seharusnya sebuah pernikahan yang indah menjadi sebuah tempat di mana uh, terjadi sebuah keintiman seks yang begitu indah. A fantastic book. Buku yang fantastis. A lot of fun. Ada banyak hal yang lucu di dalamnya. As as God created sex to be good. Sementa, uh, ba- sebagaimana Allah menciptakan seks untuk menjadi sebuah uh, karunia yang begitu indah. It's called sheet music. Itu disebut dengan musik spray. Making the music underneath your sheets of uh, your bed. Membuat musik dengan spray Anda. Fantastic. Fantastis. When my wife reads this, I love it. Ketika istri saya baca ini, wah saya senang sekali. We like to give this as gifts to newly married couples. Kami suka sekali untuk memberikan buku ini kepada pasangan-pasangan yang baru menikah. So, jadi safe sex, sex yang aman is not a condom. Adalah bukan tentang menggunakan kondom. It's a safe person. Tetapi orang yang aman. So maybe you're saying, oh Brian, you're just being a little bit ridiculous here. Uh, jadi mungkin anda berkata, oh Brian, kamu tuh begitu konyol ya di sini. It's not that bad. Enggak seburuk itulah. Okay, I want you to do this experiment. Oke, okay, saya ingin anda untuk melakukan eksperimen ini. The rest of today, di sisa hari ini, or tomorrow, atau besok, as you walk around, sementara anda berjalan keliling. I want you to do this. And saya ingin Anda melakukan ini. 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 One out of every four people has an STD. Satu dari empat orang memiliki penyakit menular seksual. What do you think of that? 
Bagaimana menurut Anda? One out of four. Satu dari empat orang. So do that next time you're in church. Jadi lakukan <laughs> itu ketika Anda kali berikutnya datang ke gereja. You know, look, look down the aisle. Yeah. Lihat di lorong gereja. One, two, three, four. One, Satu, two, three, dua, four. tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Imagine that. Bayangkan itu. That's the reality. Itulah kenyataannya. We live in a time where sexually transmitted diseases have grown to such an extent. Kita telah hidup di satu zaman di mana penyakit menular seksual berkembang sedemikian pesat. People don't even know. Orang-orang bahkan nggak tahu. Many of these diseases ada banyak dari penyakit ini have no symptoms. Tidak memiliki gejala apapun. People say, what do you mean have no symptoms? Orang berkata, oh maksudnya apa nggak ada gejalanya? Not that you can see. Tidak gejala yang anda bisa lihat. But tapi 26 out of the 30 most common STDs. 26 dari 30 penyakit menular seksual yang paling umum hurt women only. Hanya menjangkit kepada wanita saja. Not men. Tidak laki-laki. There's four that hurt both. Ada empat yang bisa menjangkiti laki-laki dan perempuan. Yeah, you heard of syphilis. Anda pernah dengar syphilis? Gonorrhea. Uh, Gonorrhea. AIDS. AIDS. HIV. HIV. But there's others. Tetapi ada penyakit-penyakit yang lain. In fact, one of the most common. Bahkan salah satu yang paling umum. You probably haven't even heard of. Anda mungkin nggak pernah dengar. Chlamydia. Chlamydia. Or another one. Atau yang satunya lagi. Genital warts. Uh, kutil di kelamin. Or they call it HPV. Atau yang disebut dengan HPV. Many many people have this. Ada banyak orang yang menderita penyakit ini. And they don't know. Dan mereka tidak tahu. There's no smell. Tidak ada baunya. There's no feeling. Tidak ada rasanya. It's inside the woman's body. Tetapi itu terjadi di dalam tubuh wanita. It is one of the leading causes of cervical cancer. Dan ini adalah penyakit yang menuntun mengakibatkan kanker uh, mulut rahim. More women will die every year of cervical cancer than AIDS. Ada lebih banyak wanita yang meninggal setiap tahun karena kanker serviks daripada AIDS. This is a serious problem. Ini adalah masalah yang serius. The other disease I mentioned chlamydia? Penyakit yang lain yang saya telah sebutkan chlamydia? You might say why is that a big deal? Anda mungkin berkata, "Oh, kenapa ini jadi masalah besar?" Doesn't you don't feel anything, nothing burns. Oh, tidak ada terasa apapun, tidak terasa terbakar sama sekali. You know, you wake up in the morning. Oh, Anda bangun di pagi hari. There's no sign on your forehead that says I have a disease. No. Tidak ada tanda di dahi Anda yang menyebutkan oh saya berpenyakit. No. Tidak ada. There's no symptoms. Tidak ada gejalanya. If a woman gets this one time, kalau seorang wanita terkena klamidia ini, she has a 25% chance. Dia memiliki 25% peluang of never having children. Tidak dapat punya anak lagi. Now it can be cured. Ini bisa disembuhkan. If you know, kalau anda mengetahuinya. If you're testing, kalau anda melakukan tes. Or, atau, if you're not having sex, you're not in danger of getting that. Ya, kalau anda tidak melakukan seks, anda tidak perlu khawatir dengan resiko penyakit. But if a woman has it two times, tetapi kalau seorang wanita terkena klamidia ini dua kali, she has a 50% chance of being infertile. Dia memiliki 50% kemungkinan untuk tidak subur lagi. If she has it three times or more. Kalau dia mendapatkan klamidia ini tiga kali atau lebih, dia kemungkinan tidak akan pernah dapat kesempatan punya anak. Infertility, ketidaksuburan, has risen 500% in the last 10 years. Telah meningkat 500% di dalam 10 tahun terakhir. Because of sex. Oleh karena seks. Outside of marriage. Di luar pernikahan. Because of us acting like animals. Oleh karena kita berperilaku seperti binatang. So People say, "Oh, it's okay. I'll play around when I'm young, but then I want to get married." Yeah. Ada orang yang mungkin berkata, "Oh ya, saya boleh bermain-main dahulu sekarang, kemudian nanti saya akan menikah." But. Tapi. Many, many women now. Ada banyak wanita saat ini. Maybe 30 years old. Mungkin berusia 30 tahun. 26. 26 tahun. You know, maybe they've dated a few men here and there. Dan mungkin mereka berkencan dengan beberapa pria di sini But dan di now, sana. Tapi sekarang. Now it's time to have a family. Sekarang waktunya bagi dia untuk berkeluarga. Now they look for a man who is honest. Sekarang dia mencari seorang pria yang jujur. Trustworthy. Yang dapat dipercaya. And they think, okay, now I'm ready to be a wife. Dan dia pikir mungkin sekarang saya siap untuk menjadi seorang istri. And they get married. Mereka menikah. And they find out. Dan mereka menemukan kenyataan. No children. Bahwa mereka tidak dapat memiliki kesempatan untuk memiliki anak. 
And they wait. Mereka menunggu. They try. Mereka mencoba. Over and over again. Berulang-ulang kali. Eventually they go to the doctor. Pada akhirnya mereka pergi ke dokter. And the doctor looks inside of the woman. Dan sang dokter melihat memeriksa wanita ini. And he sees that the fallopian tubes Dan that lead sang from in her body. Tuba fallopii yang ada di dalam tubuh sang wanita. And her womb. Dan rahimnya. Are so scarred with scar tissue. Begitu uh, memiliki gurat-gurat dengan gurat-gurat di jaringan. From this one disease, Oleh karena penyakit ini. The doctor has to tell them, dokter harus memberitahukan kepada mereka. You will never have children, engkau tidak dapat memiliki anak. Unless you choose to adopt. Kecuali engkau memilih untuk mengadopsi anak. Imagine the pain. Bayangkan rasa sakit itu. And the woman thinks back. Dan wanita berf- ini berpikir mundur. Is it worth it? Apakah layak? These few fun times. Uh, kesenangan yang hanya beberapa kali ini. That's destroying her future. Menghancurkan masa depannya. These are serious things. Ini adalah hal yang serius. Now men. Nah, banyak lagi-lagi. They're not as affected. Mereka tidak terlalu beresiko untuk terinfeksi. It's not fair. <laughs> ini enggak adil. And women suffer much more. Wanita jauh lebih menderita. And so I'm, I want to call to the heart of women today. Jadi saya ingin mengundang kepada hati wanita-wanita saat ini. Regardless of religion. Tidak peduli apapun agama anda. Regardless of right or wrong. Tidak peduli apakah ini hal yang benar atau salah. This is about your life. Ini adalah tentang kehidupan anda. That man. Pria ini. Who's pushing you? Yang memaksa anda. To be together. Untuk bersama. To experiment. Untuk mencoba-coba. To try things with you. Untuk mencoba berbagai hal dengan to anda. To touch you. Untuk meraba anda. And he says it's love. Dan dia meng- <laughs> mengatakan bahwa ini adalah sayang atau cinta. Men have learned how to say all the right words. Laki-laki sudah belajar bagaimana caranya mengatakan <laughs> hal yang benar untuk merayu anda. They know that if they speak nicely and kindly, the woman will open her life up. Laki-laki tahu ketika mereka berbicara dengan begitu indah, wanita akan membuka hatinya terhadap mereka. And women begin to think. Dan wanita mulai berpikir. Oh, I need to just let him do this. Oh, saya mungkin perlu izinkan dia melakukan ini. Or I can help him with that. Atau saya dapat tolong dia dengan itu. It's okay. Oh, enggak apa-apa. He loves me. Dia sayang sama Or saya. just this time. Oh, ha- satu kali aja. Please be careful. Hati-hati. You have a much higher price to pay. Anda wanita-wanita memiliki resiko yang lebih besar yang harus ditanggung. And please understand. Jadi tolong mengertilah. Love Kasih does not push. Tidak memaksa. Love does not force. Kasih tidak dapat memaksa. Love does not try to manipulate you. Kasih tidak akan mencoba memanipulasi anda. Love does not try to take from you what does not belong to them. Kasih tidak akan berusaha mengambil dari diri anda apa yang bukan menjadi milik mereka. Your body. Tubuh anda. The beauty of who you are. Kecantikan anda. Is for your husband. Adalah untuk suami anda. A man who has committed to you. Pria yang telah berkomitmen kepada anda. For life. Seumur hidup. Not just taking you on a date for one night. Bukan hanya mengajak anda berkencan untuk satu malam. Your body. Tubuh anda. Is the greatest gift that you can give to your future husband. Adalah karunia terbesar yang anda dapat berikan kepada suami masa depan anda. A pure body. Tubuh yang murni. One that you have kept for yourself. Tubuh yang telah anda jaga untuk diri anda sendiri. To give to them as a gift. Untuk diberikan kepada suami anda sebagai sebuah hadiah. Make sense? Masuk akal? I have an illustration for you. Saya punya ilustrasi bagi anda. I, I hope you're not hungry. Uh, mudah-mudahan anda tidak sedang lapar ya. Um, and I hope you're not watching from Singapore because this is illegal. <laughs> Dan saya berharap anda tidak menonton acara ini dari Singapura karena di Singapura ini adalah sesuatu yang ilegal. Sorry, by the time you watch this, I'll be in America. Iya, yeah, mohon maaf. <laughs> mungkin ketika anda menyaksikan ini, saya sudah di Amerika. How many of you like gum? Ada berapa di antara anda yang menyukai permen karet? No, it tastes good, yeah. Oh, rasanya enak. You know, it helps your breath to be fresh. Menolong anda untuk bernafas lebih uh, segar. And you know it, it's it's really quite nice. Uh, Dan ini wah, you know, bagus sekali ya. Take it out. Anda good. bisa buka, kemudian dicium baunya. And and we uh, you can chew it. Dan anda bisa kunya. You like gum? Anda suka permen karet? Most people do. Kebanyakan orang suka. Well, I would like to give you some gum today. Uh, saya ingin memberikan kepada anda permen karet pada hari ini. Uh, not this one. Bukan yang ini. 
because that one I can't get to you. But I have some that I chewed earlier today. Tetapi saya sudah punya permen karet yang sudah saya kunyah Would you lebih like awal it? hari ini. Apakah anda mau? I mean, it's 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 still good. It's still ah, good. Ah, ini masih bagus, masih enak rasanya. Yeah, there's still taste in it. Masih ada rasa manisnya. Yeah, it's 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 gum. Ini permen karet. How many of you like to chew gum that has already been chewed? Ada berapa banyak di antara anda yang mau mengunyah permen karet yang sudah dikunyah? You might be thinking. Anda mungkin berpikir. Brian, you're an idiot. Oh, Brian, kamu tolol sekali. I don't want to chew gum that's already been chewed. Saya nggak mau kunyah permen karet yang sudah dikunyah oleh orang. That's been in your mouth. Ini sudah dikunyah di mulut kamu. Nyam 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 nyam. I'm gonna eat that. Saya nggak mau makan itu. It's gross. Ji ji sekali. You're crazy. Oh, aduh, gila. Think about it. Pikirkan itu. Your body. Tubuh anda. Been given to you by God. Tubuh anda diberikan kepada anda oleh Allah. Pure. Murni, wrapped in beautiful things. Dibungkus dengan bungkusan yang indah. Designed to be opened. Dirancang untuk dibuka by one person. Oleh satu orang and enjoyed by one person. Dan dinikmati oleh satu orang. Not everyone you meet. Bukan oleh setiap orang yang anda temui. Not over and over with other people. Bukan untuk dinikmati berulang-ulang oleh orang lain. If you berbeda. think eating someone else's chewed gum is gross, kalau anda pikir bahwa memakan permen karet yang sudah dikunyah oleh orang lain adalah sesuatu hal yang menjijikkan, what do you think it's like sharing with the sexual experience with every person that they've ever had sex with is like? Bagaimana rasanya menurut anda berbagi pengalaman seksual dengan orang yang sudah berkali-kali berhubungan seksual dengan berbagai orang? You are biologically experiencing everyone before. Anda secara biologis mengalami orang-orang yang pernah berhubungan seks dengan yang sebelumnya. It is not just an act. Ini bukanlah hanya sekedar tindakan. The two lives join together. Tetapi dua kehidupan yang digabungkan menjadi satu. So I want to Ask you to think about this. Jadi saya meminta anda untuk merenungkan hal ini. From a perspective of sexually transmitted diseases. Dari sudut pandang penyakit menular seksual. From the very health of your life. Demi kesehatan tubuh anda sendiri. Guard yourself. Jaga diri anda. Protect your own health. Lindungi kesehatan anda. Now some of you say, "Hey, it's okay." Oh, mungkin ada berkira, oh, nggak masalah. I use a condom. Saya pakai kondom. I know who I've been with. Saya tahu saya main sama siapa saja. What if they're lying to you? Bagaimana kalau mereka bohong terhadap anda? Diseases don't care. Penyakit nggak peduli. One man. Satu orang pria. Tells this story. Mengatakan cerita ini. He says, "One day I made a mistake." Dia berkata, satu hari saya membuat sebuah kesalahan. I got drunk. Saya mabuk. And when I was drunk, dan ketika saya mabuk, I made a choice. Saya membuat pilihan that I wouldn't have made if I was sober. Yang saya tidak akan lakukan kalau saya sadar. And because of that, dan oleh karena hal itu, she got pregnant. Dia hamil. I got a disease. Saya terkena penyakit. I will pay the rest of my life for being drunk. Saya harus menanggung akibat seumur hidup saya oleh karena saat itu saya mabuk. Diseases don't ask. Penyakit tidak bertanya. <laughs> Do you want this one? Apakah kau mau penyakit ini? No, tidak. The only way to be safe. Satu-satunya cara supaya anda aman is to come back to God's picture. Adalah untuk kembali kepada gambaran yang Allah miliki. One man. Satu orang pria. One woman. Satu orang wanita. In a relationship of love. Di dalam sebuah hubungan kasih. That is what God wants to give you. Itulah yang Allah ingin berikan kepada anda. So I hope this is making sense for you. Jadi saya berharap ini masuk akal bagi anda. I am not against sex. Saya tidak melawan seks. I love it. Saya menyukainya. It's a gift from God. Itu adalah karunia dari Allah. And when a husband and a wife are in love together, dan ketika suami dan istri berada di dalam cinta bersama, when you are free, ketika anda bebas, it is fantastic. Seks itu fantastis. You don't need a condom. Anda nggak perlu kondom. Before we finish, I want to just give you one more fact. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan memberikan kepada anda sebuah fakta. Condoms don't even stop some of the diseases. Kondom bahkan tidak menghentikan beberapa dari antara penyakit itu. Genital warts. Uh, kutil di kelamin. It's passed by skin contact. Itu ditularkan melalui uh, kontak kulit. Genital contact. Kun, uh, kontak alat kelamin. Condoms don't cover all of that. Kondom tidak dapat melindungi itu semua. So these are very real things. Jadi inilah kenyataannya. 
without concern for religion. Tanpa mempedulikan agama. But for your life. Tetapi demi kehidupan anda. I invite you. Saya mengundang anda. To choose. Untuk memilih. To keep this gift. Untuk menjaga karunia ini. Pure. Tetap murni. So that you can give it to your spouse. Agar supaya anda dapat memberikannya kepada pasangan anda. Imagine. Bayangkan. Being able to stand there on the day of your wedding. Bisa berdiri di hari pernikahan Anda. Say, dan mengatakan. I have respected myself. Saya telah menghormati tubuh saya. I have guarded myself. Saya telah menjaga tubuh saya. So that I may give myself to Agar you. supaya saya dapat memberikan diri saya kepadamu. That is safe sex. Itu adalah seks yang aman. And I pray. Dan saya berdoa. That as we talk about this today. Bahwa sementara kita berbicara mengenai hal ini hari ini. As we're honest. Kalau kita menjadi jujur. It will help us to begin ini akan menolong kita untuk mulai to change from this world untuk berpindah dari dunia ini back to what Allah wants. kembali kepada apa yang Allah kehendaki. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Oh, ya Allah. Ya Allah. You are our creator. Engkau lah pencipta kami. You have a design for us that is good. Engkau memiliki rancangan bagi kami yang baik. Love and joy and peace. Kasih sukacita dan damai. And health. Dan kesehatan. And acceptance. Dan penerimaan. And security. Keamanan. That's what marriage is meant to be. Itulah semuanya arti dari pernikahan. Please help each one of us. Tolong, tolonglah masing-masing. To kami. guard ourselves for Untuk that. menjaga diri kami dari itu semua. And if we're already married, to dan create that. Kalau kami sudah menikah, untuk menciptakan hal itu. So that we may experience every blessing you want to give us. Agar supaya kami dapat menikmati setiap berkat yang kau telah siapkan bagi kami. Please bless my brothers and sisters as they're watching. Tolong berkatilah saudara dan saudariku sementara mereka menyaksikan acara ini. Bring us back together again. Dan bawa kami untuk bertemu kembali. We pray this in the name of the God of Love. Kami doakan ini dalam nama Allah yang Maha Pengasih. Amen. Amen. We look forward to seeing you next time. Kami rindu untuk bertemu dengan anda kembali pada kesempatan berikutnya.